దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మూడు టెస్టు మ్యాచ్ల సిరీస్ ను టీమిండియా క్లీన్ స్వీప్ చేసి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది చివరిదైన మూడో టెస్టులో భారత్ ఇన్నింగ్స్ రెండు వందల ఇరవై రెండు పరుగుల తేడాతో గెలిచి కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించింది తొలి రెండు టెస్టులను సునాయాసంగా గెలిచిన టీమిండియా మూడో టెస్టులో సైతం అదే జోష్ కనబర్చి సిరీస్ ను మూడు సున్నా తేడాతో కైవసం చేసుకుంది టెస్టు ఫార్మేట్ లో దక్షిణాఫ్రికాను భారత్ క్లీన్ స్వీప్ చేయడం ఇదే తొలిసారి ఫలితంగా నయా రికార్డును సాధించింది టెస్టు ఫార్మేట్ లో ఇరు జట్లు ముఖాముఖి పోరులో దక్షిణాఫ్రికానే పై చేయిగా ఉండేది స్వదేశంలో జరిగే టెస్టుల విషయంలో టీమిండియాదే పై చేయిగా ఉంది కేవలం భారత్ లో సఫారీలతో ఒక్క సిరీస్ ను మాత్రమే టీమిండియా కోల్పోయింది కాకపోతే దక్షిణాఫ్రికా గడ్డపై భారత్ ఇంకా టెస్టు సిరీస్ ను గెలవలేదు ఈ సిరీస్ ముందు వరకు దక్షిణాఫ్రికాపై ఏ టెస్టు సిరీస్ ను భారత్ క్లీన్ స్వీప్ చేయలేదు దాన్ని ఇప్పుడు విరాట్ గ్యాంగ్ సాధించింది ఇక దక్షిణాఫ్రికాపై భారత్ కు ఇదే అతి పెద్ద విజయం మంగళవారం నాలుగో రోజు ఆటలో భాగంగా నూట పరుగులకు ఎనిమిది వికెట్ల వద్ద ఓవర్ నైట్ స్కోర్ తో ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించిన దక్షిణాఫ్రికా మరో ఒక పరుగు మాత్రమే సాధించి ఆలౌట్ అయింది కేవలం పన్నెండు బంతుల్లోనే దక్షిణాఫ్రికా చివరి రెండు వికెట్లను టీమిండియా పడగొట్టి సిరీస్ లో తమకు ఎదురు లేదని నిరూపించింది బ్రూయిన్ తొమ్మిదో వికెట్ గా పెవిలియన్ చేరగా లుంగి ఎంగిడి డక్అట్ అయ్యాడు దాంతో దక్షిణాఫ్రికా కథ ముగిసింది చివరి రెండు వికెట్లను నదీం సాధించాడు భారత బౌలర్లలో మహమ్మద్ షమీ మూడు వికెట్లు సాధించగా ఉమేష్ యాదవ్ నదీం లో తలో రెండు వికెట్లు తీశారు జడేజా అశ్విన్ లకు చెరో వికెట్ లభించింది తొలి ఇన్నింగ్స్ లో భారత్ కు మూడు వందల ముప్పై ఐదు పరుగుల ఆధిక్యం లభించింది దీంతో సఫారీలకు ఫాలో ఆన్ తప్పలేదు అయితే వారి రెండో ఇన్నింగ్స్ కూడా కష్టాలతోనే మొదలైంది రిటైర్డ్ హట్ ఎల్గర్ మినహా తొలి ఐదుగురు బ్యాట్స్మెన్ అంతా ఐదు పరుగుల్లోపే పెవిలియన్ చేరారు డీకాక్ ను ఉమేష్ క్లీన్ బౌల్ చేశాడు తొలి ఇన్నింగ్స్ లో జట్టును ఆదుకున్న హంజాకు షమీ ఈసారి అవకాశం ఇవ్వలేదు ఇదే ఊపులో కెప్టెన్ డూప్లిసెస్ ను షమీ ఎల్బీ చేశాడు మొత్తానికి మూడో సెషన్ కు ముందే సఫారీ జట్టు నాలుగు కీలక వికెట్లను కోల్పోయింది టీ బ్రేక్ తర్వాత కూడా పర్యటక జట్టు పరిస్థితిలో ఏ మార్పు లేదు లోయర్ మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ లిండే పీట్ నిలబడంతో జట్టు స్కోరు వందకు చేరింది ఎల్గర్ స్థానంలో బ్యాటింగ్ వచ్చిన బ్రోయిన్ కాస్త ప్రతిఘటించాడు కాగా ఈ రోజు తన వ్యక్తిగత ఓవర్ నైట్ స్కోర్ వద్దే బ్రోయిన్ అవుట్ కావడం ఆపై ఎంగిడి ఆడిన తొలి బంతికే గోల్డెన్ డగ్ గా పెవిలియన్ చేయడంతో టీమిండియా భారీ విజయం సాధించడంతో పాటు దక్షిణాఫ్రికాను తొలిసారి వైట్ వాష్ చేసింది